আজকে কম্পটন এফেক্ট পড়বো বলছিলাম না জি স্যার তো কম্পটন এফেক্ট হলো যে ইলেকট্রন দ্বারা ফোটনের বিচ্ছুরণ তো কম্পটন প্রভাব হলো ইলেকট্রন যে কম্পটন বিচ্ছুরণে শক্তি হ্রাস পায় म्यूट कर दाओ सब ফলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃহত্তর হয় এটা কম্পটন প্রভাবটা তোমার এটা নির্ণয় করতে চারটা তত্ত্ব লাগে এক কোয়ান্টাম তত্ত্ব স্থিতিস্থ সংঘর্ষ ভরবেগের নিত্যতার সূত্র শক্তির নিত্যতার সূত্র আর লাফিকিক তত্ত্ব এই চারটা তত্ত্ব ব্যবহার করে এটা প্রভাবটা নির্ণয় করা হয়েছে তা প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে যে একটা ইলেকট্রনের উপরে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা উচ্চ কম্পাঙ্কের আলো পড়লে সেটা বিচ্ছুরিত হয় স্ক্যাটারেট হয় এবং সেই বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃহত্তর হয় আর ইলেকট্রনটা গতিশীল হয় হ্যাঁ এই হলো মূল বিষয়টা তো এটা গবেষণা যারা করছে তার এরকম চিত এই গ্রাফাইটের উপরে ইলেকট্রন ফেলছে ফেলে এই আলো ফেলছে আলো ফেলে এই বিচ্ছরণটা নির্ণয় করছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তো এখানে বিক্ষিপ্ত অ্যাঙ্গেল যেটা এই আলোটা যে পথে চলে আঘাত করে তার আলোটা যদি আঘাত না করত তাহলে যেদিকে যাইত সেই সম্ভাব্য পথের সাথে বিচ্ছরিত কোন বিচ্ছরিত আলো যে কোন সৃষ্টি করছে সেটাকে বলা হয় বিচ্ছরণ কোন এবং এটা এইভাবে গবেষণা তারা এইভাবে একটা রেখা চিত্র দিয়েছে তা কম্পটন এফেক্ট এইসব বিভিন্ন ধরনের ছবি আছে ছবিগুলোর দিকে একটু তাকাইলে তোমরা দেখতে পাবে কেউ বিচ্ছরিত আলোর সাথে আপতিত আলোর সাথে বিচ্ছরিত আলোর আপতিত আলোর গতিপথের সাথে বিচ্ছরিত আলোর গতিপথকে ফাই ধরেছে আর বিচ্ছরিত ইলেকট্রনের গতিপথকে থিটা ধরেছে কোনটা হ্যাঁ আবার এনারা দেখো এই আর একটা ছবি পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিচ্ছরিত আলোর সাথে কোনটা থিটা ধরেছে আবার ইলেকট্রনের সাথে ফাই ধরে তা এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে চিত্র আঁকার সময় যে আপতিত আঘাতকারী ফোটনের গতিপথ বরাবর রেখার সাথে সৃষ্ট কোনকে বিক্ষোপণ কোন বলে ফোটনের এই বিক্ষোপণ কোন সাধারণত ফাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং বাংলাদেশের যত বই আছে সবাই ফাই দিয়ে প্রকাশ করেছে তবে কেউ কেউ ফোটনের এই বিক্ষেপণ কোনকে থিটা দ্বারা প্রকাশ করে তাই চিত্র আঁকার সময় সতর্ক হয়ে চিত্র আঁকতে হবে তোমরা ফাই ব্যবহার করছো না থিটা ব্যবহার করছো তো আমি ফাই ব্যবহার করে হিসাব করব আমি এই জন্য এই ছবিটা নিছি ফাই ব্যবহার করে হিসাব করছি তোমাদের যে বইগুলো আছে বইগুলোতে এরকম লেখা আছে অনেক বই যে এক্সরে বা গামারে মানে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আলো উচ্চ শক্তির আলো দিয়ে আঘাত করা হয় আঘাত করলে এটা এই ইলেকট্রনটা আঘাত করলে ইলেকট্রনটা বিচ্ছরিত হয় এবং আলোটাও বিচ্ছরিত হয় কিন্তু আঘাতকারী আলো এবং বিচ্ছরিত আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য হয় এই পার্থক্যটা হিসাব করে 
উপরের যে চারটা তত্ত্বের কথা বলছি ওই চারটা তথ্য মানে স্বীকার করে নিয়ে হিসাব নিকাশ শুরু করা হয় তাই হিসাব করতে যে যেটা প্রথমে যে ইলেকট্রনের যে ভর এম এবং নিশ্চল ভর এম জিরো তোমরা জানো যে গতিশীল আফিক তত্ত্ব বলে যে কোনো কণা গতিশীল হইলে তার ভরের পরিবর্তন হয় তা গতিশীল কণার ভর হলো এম আর স্থির কণার ভর ইলেকট্রনের ভর হচ্ছে এম জিরো এবং সেই স্থির কণাতে যে পরিমাণ শক্তি থাকে সব শক্তি আমরা বিবেচনা করব এই জন্য এম জিরো সি স্কোয়ার আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী নিয়ে আসা হয়েছে আর আঘাতকারী যে ফোটন তার শক্তি এলো এই নিউ কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী হ্যাঁ তাই এই স্নিউ এর সাথে ওই আঘাতের পূর্বে যে শক্তি এবং আঘাতের পরে যে শক্তি এই দুটো শক্তি সমান শক্তি নিত্যতা সূত্র অনুসারে তাহলে আমরা এই দুটো শক্তি সমান ধরে নিয়ে হিসাব শুরু করব এবং আঘাতের আগে যেহেতু ইলেকট্রনের গতিশক্তি ছিল না এই জন্য জিরো ধরেছে আর আঘাতের আঘাতের পরে শক্তিটাকে তারা রেসি দিয়ে ভাগ করে ভরবেগ নিয়ে আসছে हिसाब ग যে সমীকরণটা আসে এই এইরকম একটা সমীকরণ কম্পাঙ্ক দিয়ে তৈরি করা হলো এই কম্পাঙ্ক দিয়ে সমীকরণ তৈরি করার পরে কম্পাঙ্ককে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে নিয়ে আসার জন্য এটাকে ভাগ করে দিল দিয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে আসলো যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিয়োগ ফল করলো করে বিয়োগ ফল দিয়ে এই এই এইচ বাই এম জিরো সি এই ওয়ান মাইনাস কস ফাই এই সমীকরণটা তৈরি করলো আমরা এরকম তোমাদের যে বইগুলো আছে সবগুলো বই আমি কয়েকটা বইয়ের এখানে ছবি তুলে রাখছি সেই ছবিগুলো দেখো সবগুলো বইয়ে একই রকম কাহিনী করছে সবাই ফাই দিয়ে দেখাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বইগুলো এবং হিসাব সবার একই রকম এই হিসাবে কোনো হিসাব তোমরা পরে ভিডিও আমি গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো ওখান থেকে দেখে দেখে তুলে নিও খাতার মধ্যে এখন আমরা সমীকরণটা যেটা তৈরি হলো এই সমীকরণটা হলো আমাদের কম্পোটন সমীকরণ বলা হবে শেষ পর্যন্ত এই সমীকরণটাই আমাদের দরকার আরেকটা বইয়ে যে এখানেও একইভাবে হিসাব করেছে এখানে কিছু বিষয় লেখা আছে আমি তিনটা বইয়ের এই যে কয়টা বই এখানে দিছি সবগুলো বইয়ে আমি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিব ওখান থেকে দেখে দেখে নোট করে নিও এই সমীকরণটা তৈরি করতে হবে সোজা করতে সমীকরণটা কি বলছে যে আলোটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হবে আর যে আলোটা আপতিত হচ্ছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হবে যেহেতু শক্তি বেশি তাহলে এই বিচ্ছুরিত আলো এই বিচ্ছুরিত আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিয়োগ আপতিত আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই দুটোর বিয়োগ ফল এই এই সমীকরণ আসে ইলেকট্রনের সাথে সম্পর্ক করে হ্যাঁ এই সমীকরণটা আমাদের তোমরা লিখে নাও খাতার মধ্যে যাদের সামনে খাতা আছে যে ডেল্টা ল্যামডা এফ মাইনাস ল্যামডা আই মানে ল্যামডা এফ মানে ফাইনাল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ল্যামডা আই হলো ইনিশিয়াল তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্যাঁ ইকুয়াল টু বাই এইচ বাই এম নট সি ওয়ান মাইনাস কস ফাই এখানে এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হিসাব করলে আমরা ফাই এর যে ছবিটা আমাদের কাছে আছে সমীকরণের ছবি এই যে এই হিসাবটা এই ছবিটার দিকে তাকালে দেখো এই ফাইটা যদি জিরো হয় জিরো মানে এর সাথে মিলে যায় তাহলে সমীকরণ অনুযায়ী আমাদের হিসাব কি আসবে যা ফাই জিরো হইলে কস জিরো সমান কত আসে डेल्टा जीरो 
তার মানে আলোটা দিয়ে কোন ইলেকট্রনের স্ক্যাটারিং হবে না আর কস 90 ডিগ্রি সমান কত হয় 24 दशमिकार हिसाब ठीक है सर विभिन्न बे चौबीस दशमिक चार जीरो पॉइंट जीरो टू फोर छवि बड़े न मान कत पीछन दिखे मान टन दिए अंक टंक थे परीक्षा मूलक प्रमाण छवि बेहतर पढ़ानोन कर तीव्रतार मुक्त विवेचना बंधन शक्ति आईनिकरण शक्ति कम है 
আপতিত আঘাতকারী এক্সরে বা গামারের চেয়ে অনেক অনেক কম হয়ে থাকে আমরা জানি যে আয়নিকরণ শক্তি সর্বোচ্চ মান চব্বিশ ইলেকট্রন ভোল্ট আর সর্বনিম্ন মান থ্রি ইলেকট্রন ভোল্ট তাহলে আর এক্স রে শক্তি হয় সাধারণত একশো চব্বিশ ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে একশো চব্বিশ হাজার ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত তাহলে আয়নিকরণ শক্তি অনেক কম বলে ইলেকট্রনকে মুক্ত বিবেচনা করা হয়েছে এই হচ্ছে আমাদের এই পরমাণুতে আর হালকা পরমাণু ব্যবহার করা হয় ভারী পরমাণু ব্যবহার করলে অনেকগুলো ইলেকট্রন বের হয়ে যেতে পারে এই জন্য কম্পোটন এফেক্ট নির্ণয়ের জন্য হালকা পরমাণু বিশেষ করে গ্রাফাইট বোরন এগিয়ে এগুলি ব্যবহার করা হয় অ্যালুমিনিয়াম টেলুমিনিয়াম ভারী পরমাণু বা লোহা টোয়ে ব্যবহার করা হয় না কারণ যে ওদের আইনিকরণ শক্তি কম অনেক কম হয়ে থাকে এই যে একটা ইলেকট্রনের জায়গায় দুইটা ইলেকট্রন বা তিনটা ইলেকট্রন মুক্ত হতে পারে तुम्हारा उत्तर दीबा ग्राफाइट मूल्य व्यवहार ग्राफाइट मैं कार्बन व्यवहार तुम्हारे कम्पोटन इफेक्टर पढ़ाशुना हाइड्रोजन बर्णाली हाइड्रोजन बर्णाली तुम्हारे पढ़ा हाइड्रोजन बर्णाली देखी एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बर्णाली हाइड्रोजन রেখা বর্ণালী বা মৌলের রেখা বর্ণালী দুইটা আমরা শিখব এখন তো হাইড্রোজেনের রেখা বর্ণালী মৌল কাকে বলে যে সব পদার্থকে ভাঙলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য পদার্থ পদার্থকে মৌল বলে হ্যাঁ মৌল বস্তুর সময়ে শুধু পরমাণু থাকে সম পরমাণু বিশিষ্ট অণু থাকে যেমন হাইড্রোজেন ইত্যাদি ইত্যাদি তা মৌলগুলো কিছু মৌল রঙিন হয় কিছু মৌল গ্যাসীয় গ্যাসীয় মৌলগুলো যেমন ক্লোরিন সবুজ কালারের হয় ব্রোমিন লাল কালারের হয় আয়োডিন বেগুনি কালারের হয় তাহলে রং দেখা যাচ্ছে রং মানে হলো বর্ণালীর বিষয় তোমাদের এই একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করো এই যে আয়োডিনটা যেটা আছে এই দেখো এদিকে এই আয়োডিন এখানে দেখা যাচ্ছে যে ধূসর কালারের তারপরে এখানে দেখো আয়োডিনটা দেখা যাচ্ছে বেগুনি কালারের তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে কঠিন অবস্থায় আয়োডিনটা ধূসর দেখা যাচ্ছে কোনো রং টং বোঝা যাচ্ছে না যখন এটা গ্যাসি হয়েছে তখনই কিন্তু এটা বেগুনি কালার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাহলে রং বুঝতে গেলে হালকা হইতে হবে বস্তুটাকে হ্যাঁ এবং খুব পরিমাণে অল্প হইতে হবে বেশি পরিমাণে আমরা রং বুঝবো না এই একটা বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে রং বুঝতে গেলে একটা নির্দিষ্ট মোলারিটিতে খুব খুব হালকা মোলারিটি মনে করো যে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলারিটি দ্রবণ ট্রবণ নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করতে হয় এই এখানে আমি বিষয়টাকে তুলে ধরছি যে তোমাদের যে বর্ণালী যেটা আমরা বলি বর্ণালী আসলে রঙের বিষয় এই রঙের বিভিন্ন পদার্থ আছে আমাদের রঙিন পদার্থ যেমন সালফার রঙের হলুদ কালারের পারদ আছে তোমার কঠিন পারদ তরল পারদ বিভিন্ন কালারের হয়ে থাকে ক্যালসিয়ামের বেরিয়াম বিভিন্ন মৌলগুলো যেগুলো আমরা দেখছি যে স্বর্ণের একটা কালার আছে হ্যাঁ সোডিয়া আবার এখানে বিভিন্ন লবণের দ্রবণ বিভিন্ন কালারের একটা রং দেখে আমরা লবণ চিনেছি এর আগে ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের চিনাইছি হ্যাঁ তা নিম্ন একটা বিষয় এখন বর্ণালী সৃষ্টি করব কি করে নিম্ন গ্যাসীয় অবস্থায় মৌলসমূহ পরমাণু হিসাবে বিরাজ করে উচ্চ চাপ গ্যাসীয় অবস্থায় মৌলসমূহ পরমাণু অবস্থার সাথে সাথে দ্বিপরমাণু অণু হিসাবেও বিরাজ করে গ্যাসীয় পরমাণুকে এক পরমাণু গ্যাস বলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহ এক পরমাণু গ্যাস নিম্ন চাপে ধাতব মৌল সমূহ এক পরমাণু গ্যাস হিসাবে বিরাজ করতে পারে কঠিন ও তরল অবস্থা পদার্থ হল ঘন অবস্থা মৌলের ঘন অবস্থায় পরমাণু সমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে পারমাণিক বর্ণালী সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে ঘন অবস্থা সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন ব্যান্ড বর্ণালী গঠিত হয় বা ঘন অবস্থায় আমরা কখনো পারমাণিক বর্ণালী পাবো না তাহলে পারমাণিক বর্ণালী সৃষ্টির জন্য শর্ত হচ্ছে গ্যাসীয় অবস্থায় যেতে হবে বুঝতে পারছো সবাই 
গ্যাসীয় অবস্থা একটা পয়েন্ট আমাদের পেলাম যে পারমাণবিক বর্ণালীর জন্য আমাদের গ্যাসীয় গ্যাস দরকার এই সোডিয়াম বাল্ব তোমরা দেখো রাস্তাঘাটে আছে অনেক জায়গায় ঢাকাতে অনেক আছে বগুড়ায় অনেক ছিল সব খুলে নিয়ে গেছে তো এই সোডিয়াম বাল্বে হলুদ আলো হয় হ্যাঁ একটা এক বর্ণী আলো এটা সোডিয়াম বাল্ব আমাদের ল্যাবেও সোডিয়াম বাল্ব আছে কয়েকটা ওটা প্র্যাকটিক্যাল আছে কিন্তু তোমাদের করানো হয় না সোডিয়াম বাল্বে আলো হলুদ রঙের একটা মনো মনো যখন এই সোডিয়াম বাল্বের মধ্যে উচ্চ চাপে যখন আল সোডিয়াম বাল্বে সোডিয়াম গ্যাস থাকে তখন কিন্তু রংটা হয়ে যায় সাদা তখন আর হলুদ থাকে না এটা একটা সোডিয়ামটা বাল্বের মধ্যে স্যার সোডিয়ামটা বাল্বের মধ্যে কিভাবে কাজ করে স্যার রংটা সৃষ্টি করে এই হাইড্রোজেন বর্ণালী যেরকম সৃষ্টি হয় সেরকম নাকি সেরকমই সেরকমই এটা আমরা দেখব এখনই দেখব তো এই যে এটা একটা বর্ণালী হ্যাঁ এই যে কালো একটা ফিল্ম ফিল্মের উপরে এটা দাগগুলো সৃষ্টি হয়েছে রঙিন রঙিন দাগ তো বর্ণালীটা কিভাবে সৃষ্টি হয় এটা বর্ণালী গ্রাফ গ্রাফের মধ্যেও আমরা বর্ণালী তৈরি করতে পারি এখানে গ্রাফের মধ্যে আমরা এই যে ইন্টেন্সিটি উপরের দিকে দেখো উপরের দিকে কতগুলো আলো শোষিত হয়েছে তার তার হিসাব নিকাশ এখানে পাওয়া যাবে তো এটা তোমাদের তো স্পেটোস্কোপি পড়াচ্ছে ওখানে তোমরা এরকম গ্রাফ অনেক পাবে তবে যে নিয়নের যে আলো নিয়ন সাইন তোমরা রাস্তাঘাটে ঢাকাতে অনেক দেখতে পাবে বগুড়া তো কয়েকটা আছে হ্যাঁ মার্কারি বাল্ব তোমাদের অনেক দোকানে মার্কারি বাল্ব থাকে একদম সাদা আলো হয় ফটফটা সাদা আলো হাইড্রোজেনের বর্ণালী এটা আর্গনের বর্ণালী হ্যাঁ এরকম বাল্ব তৈরি করে রাখা হয়েছে এগুলির আবার বর্ণালী দেখা হবে নিয়ন সাইন তোমরা দেখো অনেক জায়গায় আছে এবার শিখা যেটা আমরা তৈরি করি শিখাগুলো কিন্তু রঙিন হয় শিখাগুলো কিন্তু বর্ণালী এরকম বিভিন্ন এই শিখাগুলো থেকে এরকম বর্ণালী স্টোন শিয়ামের শিখা লাল হয় তার বর্ণালী এরকম বিভক্ত হয়ে যায় এরকম সবই কিন্তু বর্ণালী তাহলে শিখাতে বর্ণালী বাল্বে বর্ণালী আমাদের আরও অনেক জায়গায় বর্ণালী আছে হ্যাঁ সোডিয়াম ক্লোরাইডের শিখা তোমরা বাসাতেই প্র্যাকটিল করতে পারো তোমাদের বাসায় লবণ আছে এই যে গ্যাসের চুলাতে লবণ একটু সেটাই দেবে হলুদ হয়ে গেছে বাস ওটাই সোডিয়ামের শিখা তো এরকম করে আমরা বিভিন্ন লবণ একসাথে দিয়ে অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর শিখা তৈরি করতে পারি বিভিন্ন রকমের তো এরকম আমাদের শিখা তৈরি করার বিভিন্ন টেকনিক আছে আমরা সেই টেকনিক গুলো ব্যবহার করতে পারি যে তোমরা আতশবাজি দেখো পহেলা জানুয়ারিতে দেখবে আতশবাজি দিয়ে গোটা বিশ্ব ভরে গেছে আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আতশবাজি করা হয় এগুলি কিন্তু এটা তো সিডনি অপেরা হাউস স্যার হ্যাঁ এগুলি দিয়ে এটা সিডনি অপেরা হাউসের পাশে ব্রিজ এই ব্রিজে এখানে কোনো একটা নববর্ষের এটা তো এখানে তোমার বিভিন্ন লবণ ব্যবহার করা হয় এই বিভিন্ন লবণ দিয়ে বিভিন্ন শিখা তৈরি করা হয় মানে বিভিন্ন রং তৈরি করা হয় আতশবাজিতে লবণ দিয়ে লবণটাই হলো মেইন ফ্যাক্টর তো সো আতশবাজি তোমরা এখানে কোনটা কোন লবণ দিয়ে কি আলো হবে সেটা এখানে তালিকা করে দেওয়া আছে হ্যাঁ তাহলে রংটা কি রং হচ্ছে তোমার প্রতিটা ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ হ্যাঁ এই তরঙ্গের কোয়ান্টার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম্পাঙ্ক কম্পন সংখ্যা তরঙ্গ পর্যায় কাল কৌণিক বা ভিন্ন হয় এটা হলো রং এই 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 চক্রটা তো তোমরা সবাই চেনো তাই না বিনিয়া সহকলা এই চক্র নিউটনিয়ান চক্র বলা হয় এই চক্রের একটা মজার বিষয় আছে যে বিনিয়া সহকলা এই যে বেগুনি নীল আসমানি সবুজ হলুদ কমলা লাল এটাকে একটা চক্রের মধ্যে ফেলে দিয়া তোমাকে যদি বলা হয় যে নীল আলোর বিপরীত কালার কি তো নীল আলোর বিপরীত কালার চক্রের মধ্যে যেটা তার বিপরীত আছে সেটাই তার তার বিপরীত কালার নীল আলোর বিপরীত কালার হলো কমলা কালার সবুজ আলোর বিপরীত কালার কি সবুজ আলোর বিপরীত কালার হবে লাল কালার মানে বিপরীতে যা স্যার একটা প্রশ্ন দেখছিলাম স্যার যে হলুদ রঙের সম্পূরক রং কোনটি হ্যাঁ হলুদ এর সম্পূরক রং হলো বেগুনি অথবা মেজেন্ডা এই দুটো যে কোন একটা আসবে मन रखते तुम इलो कलर विपरीत कलर की ब्लू कलर रेड एर विपरीत की सायन कलर ग्रीन एर विपरीत की मेजेंडा कलर কালারে বিভিন্ন রাম নাম আছে এবার এই আট চক্র ভাগ করা হয়েছে এখান থেকেও তোমরা বিভিন্ন ইয়ে দেখতে পারো 
এগুলি রাখতে হবে তোমাদের সামনে যে বিপরীত কালার যদি তুমি কম মানে কম কম্পিটিটিভ কালার যদি বের করতে চাও তাহলে এই চক্র দিয়ে করতে হবে কাজটা হ্যাঁ কমপ্লিমেন্টারি কালারস হ্যাঁ কমপ্লিমেন্টারি কালারস আর দ্য শোন ইন দ্য কালার মানে হুইল কালার এই কালার হুইলে যে বিপরীতে যেটা থাকবে সেটাই কমপ্লিমেন্টারি কালার দ্য গ্রিন এর কমপ্লিমেন্টারি হলো রেড তাই কি তাহলে বর্ণ হলো ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বর্ণ হয় এবং এর জন্য যে সূত্রটা সেটা তো তোমরা প্রতিষ্ঠিত সূত্র এইচ নিউ এইচ সি বাই ল্যামডা এইচ সি এইচ নিউ সি নিউ আর ইত্যাদি ইত্যাদি তা বর্ণালী হলো স্পেকট্রাম বিভিন্ন বর্ণের সমাহার বলকে বর্ণালী বলি হ্যাঁ বর্ণালী তৈরি করার জন্য আমাদের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে আলোকে পার করাইতে হয় শব্দেরও বর্ণালী আছে আল্ট্রাসোনিক সোনিক হাইপারসোনিক ইনফ্রাসোনিক সব বর্ণ শব্দ বর্ণালী আলোর বর্ণালী আমাদের স্পেকট্রামের আলোর বর্ণালীকে আমরা সূর্য আলোকে এইভাবে ভাগ করতে ইভিসিবল ইনফ্রারেড এবং আমাদের আমাদের একটা রংধনু এটা বর্ণের সমাহার পাই ডিয়ার মানে হলো হরিণ হরিণ কিন্তু অনেক বেশি দেখতে পায় আমাদের চাইতে মানুষের চোখ এই 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 আলো দেখতে পায় এই কটা আলো আর হরিণ এর বাইরেও দেখতে পায় এরকম আর কি তাই এই তরঙ্গের যে বর্ণালী সেই বর্ণালীর বিভিন্ন তার তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক এগুলি আমরা কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণে শিখছি যে তাপমাত্রার সাথে বর্ণালী সম্পর্ক আছে তাপমাত্রা বাড়লে বর্ণালী তরঙ্গ তৈরি কমতে থাকে বা শক্তি বাড়তে থাকে তো এই সব সমীকরণগুলো আমরা পাইছি আমাদের যে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি বা টিভি ফ্রিকুয়েন্সি যেগুলো আছে সেগুলিরও এক একটা নাম আছে সেগুলিও আমরা এই বর্ণালী থেকেই বর্ণালী ওগুলিও বর্ণালী शक्ति तरंग दर्घ्य विभिन्न विषय सुविधा बुजते पड़ते তাহলে কন্টিনিউয়াস বর্ণালী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাদা আমাদের যে সাদা আলো সেই সাদা আলোটা এরকম কন্টিনিউয়াস বর্ণালীতে বিভক্ত এটা কন্টিনিউয়াস বর্ণালী হ্যাঁ একারে কোনো গ্যাপ নাই কোনো গ্যাপ নাই তাহলে বিকিরণের যে আমাদের যে অঞ্চলগুলো সেই অঞ্চলগুলোর নামগুলো মুখস্থ রাখতে হয় কসমিক রে গামা রে এক্স রে অতিবেগুনি দৃশ্যমান অবলোহিত মাইক্রোয়েভ রেডিওয়েভ उल्टा दिखे लाल मान उल्टा दिखे बेगुन थे लाल दिखे लाल थे बेगुन दिखे बोले তাই এটা অঞ্চলের ঠিক নাই কেউ কেউ বিভিন্ন ভাবে বলে তাই কোয়ান্টা হিসাবে দেখানো হয় আলোকে হ্যাঁ এটা কোনটা দিয়ে কি হয় তোমাদের স্পেকটোস্কোপিতে লাগবে হ্যাঁ এই যে অতিবেগুনি আলো দিয়ে কি হয় ইলেকট্রনিক কক্ষপথে পরিবর্তন ঘটে অতিবেগুনি দৃশ্যমান অবলোহিত অঞ্চলের কিছু অঞ্চল দিয়ে মাইক্রোয়েভ দিয়ে কি হয় ইলেকট্রনিক স্পিনের পরিবর্তন ঘটে রেডিওয়েভ দিয়ে কি হয় कठिन तालिका घटा 
একটা আলো দিয়ে লেখা আছে কোয়ান্ট কা অনুকে হ্যাঁ লাস্ট লাইন স্যার এটা কোয়ান্টা অনুকে ভেঙে ফেলতে পারে কোয়ান্টা অনুকে ভেঙে ফেলতে পারে সে কোয়ান্টা কি স্যার কোয়ান্টা আলোর আলোর কণা ফোটন ও ফোটন হুম ফোটন কে প্রথমেই তো কোয়ান্টা বলা হয়েছিল পরে তো আইনস্টাইন ফোটন বলছে হ্যাঁ এটা কোয়ান্টা হিসাবে কোয়ান্টা মানে হলো আলোর কণা এই যে আলোর কোয়ান্টা শোষণ নির্গমন ঘটে তো কোন অঞ্চলে আলো দিয়ে কি ঘটে সেটা তোমাদের জানতে হবে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস লাইন স্পেকট্রাম নিরবিচ্ছিন্ন আলো হ্যাঁ কোনো গ্যাপ নাই হ্যাঁ নিরবিচ্ছিন্ন আলো বর্ণালীর ধরন শোষণ আর নির্গমন দুই ধরনের বর্ণালী হতে পারে উত্তপ্ত উৎস থেকে নির্গত বর্ণালী হলো নির্গমন বর্ণালী আর উৎস উত্তপ্ত উৎসের মাঝে শীতলতর স্বচ্ছ পদার্থ শোষণ পদার্থ শোষণ বর্ণালী গঠন করে তাহলে উত্তপ্ত উৎসের মাঝে যদি শীতল বস্তু রাখো তাহলে সেটা তাহলে শোষণ বর্ণালী দিবে আর উৎস থেকে সরাসরি যে আলোটা পাবো সেটা নিয়ে হলো নির্গমন বর্ণালী হ্যাঁ তাহলে শোষণ বর্ণালীগুলো কি করে রঙিন জীবনে কালো রেখা তৈরি করে রঙিন মানে উৎস এই শোষণ বর্ণালী যখন হবে মানে আমাদের তো সব আলোই থাকবে কিন্তু মাঝখান থেকে কিছু কিছু শোষিত হবে এটা পদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হবে আর নির্গমন বর্ণালী কি হবে কালো রিবনে রঙিন রেখা হ্যাঁ যেখানে নির্গমন বর্ণালী হবে সে যে যে বস্তু থেকে আলোটা নির্গমন হচ্ছে সেই অনুযায়ী তার রেখা তৈরি হবে বোঝা গেছে তা শোষণ বর্ণালী রঙিন রিবনে কালো রেখা আর নির্গমন বর্ণালী কালো রিবনে রঙিন রেখা এটা একটু মনে রাখতে হবে কারণ যে আমাদের বর্ণালী নিয়ে যখন কাজ করব তখন আমরা এরকম করে দুই রকম বর্ণালী আমরা আলোচনা করব শোষণ বর্ণালী নির্গমন বর্ণালী পদার্থই বিকিরণ উৎপাদন ও নির্গমন করে পদার্থই বিকিরণ শোষণ করে তাহলে পদার্থই আর এই কাজগুলো করে কোয়ান্টার উৎপাদনও করে আবার শোষণও করে তা বর্ণালী হলো নির্বচ্ছিন্ন বর্ণালী ও বিচ্ছিন্ন বর্ণালী বিচ্ছিন্ন বর্ণালী ব্যান্ড বর্ণালী রেখা বর্ণালী হতে পারে নির্বচ্ছিন্ন বর্ণালী সকল বর্ণালী উপস্থিত বিচ্ছিন্ন বর্ণালী কিছু বর্ণালী উপস্থিত শোষণ বর্ণালীতে কিছু বর্ণালী অনুপস্থিত হ্যাঁ এই বিষয়গুলো একটু তোমাদের ভালো নজরে রাখতে হবে তাহলে আমরা নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী শোষণ বর্ণালী দেখতে কেমন এটা নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী কোনো কোনো কালো রেখা নাই আর এই শোষণ বর্ণালী কালো কালো রেখা আছে হ্যাঁ তা ব্যান্ড বর্ণালী কিছু কিছু ব্যান্ড বর্ণালী আমরা পাই তখন আবার ওই তো মানে ব্যান্ডের মতো আলো দেখা যাবে এই হচ্ছে বর্ণালীর বিষয় হ্যাঁ তা কন্টিনিউস স্পেকট্রাম লাইন স্পেকট্রাম শোষণ তা এই আলোটা এই যে যে বর্ণালীটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা কে দিছে পরমাণু দিছে না অনু দিছে না সরলায়ন দিছে না যৌগমূলক দিছে না কঠিন পদার্থ দিছে না তরল পদার্থ দিছে না নিম্নচাপ গ্যাসীয় বাষ্প দিছে না নিম্নচাপ আণবিক গ্যাস দিছে না উচ্চচাপে পারমাণবিক গ্যাস দিছে না উচ্চচাপে আণবিক গ্যাস দিছে কে দিয়েছে এই এই বর্ণালীটা এটা শোষণ বর্ণালী না নির্গমন বর্ণালী বলো নির্গমন বর্ণালী কে দিয়েছে এটা অনু দিয়েছে না পরমাণু দিয়েছে না আয়ন দিয়েছে নাকি কে দিয়েছে পরমাণু ইলেকট্রন স্যার হ্যাঁ পরমাণু দিয়েছে বর্ণালী দিবেন না তাহলে দুই দুইজন এই বর্ণালী দিতে পারে পরমাণু আর নিম্নচাপ পারমাণবিক গ্যাস এখানে এই এই মাঝখানে একটা এটা উত্তপ্ত বস্তু ছয় হাজার ক্যালভিন তাপমাত্রা মাঝখানে একটা বস্তু রাখা হয়েছে পাঁচ হাজার ক্যালভিন তাপমাত্রা মানে তাপমাত্রা কম তাহলে কি বর্ণালী দিবে এরা উত্তপ্ত বস্তু সকল বর্ণালী দিবে মাঝখানে শোষণ করতেছে যেহেতু সেই জন্য সে নির্গমন বর্ণালী এখানে শোষণ বর্ণালী পাওয়া যাবে এই শোষণ বর্ণালী কালো কালো রেখা আর এই যেহেতু একাই আছে এখানে কোনো ইয়া নাই ওই সোর্স নাই এ নিজেও আলো আলো বিকিরণ করতে পারে এই বিকিরণ করলে কি করছে এ তো নির্গমন বর্ণালী তৈরি করছে হ্যাঁ তাহলে এই হলো বর্ণালীর বিষয় শোষণ বর্ণালী কখন হবে আর নির্গমন বর্ণালী কখন হবে এটা আমাদের হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হ্যাঁ তাহলে এই যে এই এই বাল্ব থেকে যে বর্ণালী সেটা হলো 
নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী আর বাদ থেকে এখানে আলো শোষণের পরে যেটা বর্ণালী তৈরি হয়েছে সেটা শোষণ বর্ণালী আর এ যে নিজে যেটা আলো তৈরি করছে সেটা হলো নির্গমন বর্ণালী কিভাবে আমরা বর্ণালী তৈরি করি তার একটা মোটামুটি একটা ধারণা তোমরা পেলে তাহলে এই বর্ণালী যেহেতু পরমাণু রেখা বর্ণালী তৈরি করে তাহলে রেখা বর্ণালী আমাদের কেন তৈরি করলো সেটার একটু ব্যাখ্যা আমাদের জানতে হবে তাই যে পরমাণু হাইড্রোজেনের যে রেখা বর্ণালী এটা অনেক আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছে বিজ্ঞানী বামার বিজ্ঞানী রিডবার্গ হ্যাঁ তাই সেইটা আমরা একটু ব্যাখ্যাটা দেখি ওরা কি ব্যাখ্যা দিয়েছিল তখন তারা ব্যাখ্যা দিতে পারে নাই তারা শুধু সূত্র দিয়েছিল হ্যাঁ সেই সূত্রটা আমরা একটু দেখি নেই আমাদের পড়ার মধ্যে যেহেতু আছে ওইটা এগুলি সব ছবি অনেক দেখা হয়েছে আমরা এখন সূত্রটার দিকে থাকি এগুলা এই যে আমাদের যে পৃথিবীর যত মৌল আছে সবার বর্ণালী আমার কাছে কালেক্টেড অবস্থায় আছে পর্যায় সারণীতে তোমরা যদি চাও আমি দিতে পারবো এই হলো আমাদের শোষণ বর্ণালী নির্গমন বর্ণালী বিভিন্ন মৌলের বর্ণালী এগুলি আমরা দেখি পৃথিবীর যত মৌল আছে বিশ্বের সব মৌলের নিজস্ব বর্ণালী আছে এবং বর্ণালী দিয়ে মৌল গুলোকে আমরা শনাক্ত করে থাকি রং দেখে দেখে আমরা মৌল শনাক্ত করি এবং সেই অভ্যাস তো আমাদের করানো হয়েছে ফার্স্ট ইয়ার থেকে এই যে হাইড্রোজেন বর্ণালী যে বামার যে সমীকরণটা দিয়েছিল সেটা হলো যে ল্যামডা ইকাল টু তিন হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় এন এস স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর রাইংস্টম তো এইখানে এন এর সর্বোচ্চ মান ছিল থ্রি মানে থ্রি ফোর ফাইভ এই এইটা এবং এখানে এই মানগুলো বসালে এই ধরনের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় এবং এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো আমরা এখানে এইখানে দেখতে পেয়েছিলাম এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের জন্য আমরা এরকম একটা রেখা বর্ণালী তিনটা রেখা চারটা রেখা আমরা তৈরি করছি যে এটার জন্য আর রিডবার্গ যে সমীকরণটা দিয়েছিল সেটা তোমাদের মনে আছে যে নিউ বার ইকাল টু আর আর ইন্টু ওয়ান বাই এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন স্কোয়ার যেখানে এন এর মানটা এম এর চাইতে বড় এবং সেখানে এন এর মান ধরা হয়েছিল মানে এন এর চাইতে বড় তাহলে আমরা এন সমান এম প্লাস কিউ ধরলাম কিউ সমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা এবং এখানে আমরা এম এর মান ওয়ান ধরে এন এর মান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি ধরে যে এরকম রেখা পাবো এরকম হিসাব নিকাশ বিজ্ঞানী উনি করেছিলেন হ্যাঁ তাহলে এখানে আর এর মানটা কত পাইছে এটা একটু মনে রাখতে হবে একশো নয় সাত টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পার সেন্টিমিটার ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন টেন টু দি পাওয়ার সেভেন পার মিটার এরকম তাই বোর্ডের তত্ত্ব ইলেকট্রন ভোল্ট মুখস্ত করতে পারো তেরো দশমিক ছয় ইলেকট্রন ভোল্ট এটা মুখস্ত রাখবে এটা যখন এই যে জি এর মধ্যে বসানো হলো মানে বামারের যে ধ্রুবকটা এই যে কত পাইছিলাম বামারের দুর্ভোগ এটা মনে আছে এই যে তিন হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ ওখানে যখন আমরা ইয়ের মান বসাইলাম ফোর গুণ করে তখন এই যে তিন হাজার ছয়শো চুয়াল্লিশ দশ আঙ্গস্টম পাওয়া গেল তাহলে এই যে মানে আমাদের যে বোরের তত্ত্ব বোরের তত্ত্ব থেকে আমরা এই সময় এই বামারের দুর্ভোগটা পেয়ে গেছি আবার রিডবাগ দুর্ভোগটাও কিন্তু পাচ্ছি রিডবাক দুর্ভোগ হলো ই নট বাই এই সি এবং এটা মানে যে দেখো মিলে গেছে তাহলে বোরের তত্ত্ব থেকে এই দুইটা মানে বামারের ফ্রিকুয়েন্সিগুলো তরঙ্গ দুর্ঘগুলো এবং বোরের কম্পন সংখ্যাগুলো সব মিলে গেছে এবং বোরের ধ্রুবক এবং তার বামারের ধ্রুবক রিডবার্গের ধ্রুবক আমরা মিলাই দিতে পারছি বোরের তত্ত্ব এই সাফল্য হাইড্রোজেন বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারলো সুতরাং বোরের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো হিসাব মিলাইতে পারবো না বোরের যে সূত্রটা 